അപമാനം മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നെ സഹിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് പൊയ്ക്കളഞ്ഞല്ലോ ഒരാശ്വാസ വാക്കെങ്കിലും പറയാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല അച്ഛനും പോയി മകനും പോയി ആ ശങ്കര മനുവിന്റെ അഹങ്കാരം അധിക കാലത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കില്ല അത് എന്റെ മക്കള് തന്നെ അത് തീർത്തു എന്റെ അജയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെടുമായിരുന്നു കൊച്ചമ്മേ അജയം കുഞ്ഞ് തീർച്ചയായും തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ മോനെ കാണാതായിട്ട് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു അവനെ ഓർത്ത് കരയാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ല സൈമൺ ശ്രീദേവി കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അച്ഛനെയും ചേട്ടനെയും കണ്ട ഓർമ്മ പോലും അവൾക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യാം എന്റെ തലയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയില്ല കൊച്ചമ്മ പണ്ട് മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതി യാക്കൂബ് നെഞ്ചത്തടിച്ച് വിലപിച്ചു ആ വിളി യഹോവ കേട്ടു യാക്കൂബിന്റെ മകൻ വലിയവനായി തിരിച്ചെത്തി അതുപോലെ ഒരു ദിവസം അജയും കുഞ്ഞും കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് വലിയവനായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചെത്തും കൊച്ചമ്മ ഭർത്താവ് പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയിട്ടും എന്റെ ഒരു ചെറുവൻ അലക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ശങ്കരമേനോനെ തൊട്ടു കളിച്ചവൻ ആരും തന്നെ ഇന്നോളം മേനു നോവാതെ പോയിട്ടുമില്ല പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ എന്ത് പിഴച്ചു സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും ആ സ്ത്രീ അച്ഛൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും സത്യത്തിൽ ഇന്ന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളാണ് അച്ഛൻ അതിർത്തി വിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടും അച്ഛനെതിരായി അവർ അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല എടാ ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത മാത്രമല്ല വിൺമണി കവിതകളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്പസ്വൽപ്പം ഒക്കെ തെറിയും പറയാറുണ്ട് വെട്ടൊന്ന് കണ്ട ദണ്ടൻ ഇതെന്റെ സ്വഭാവമാണ് നിനക്കിട്ടിരിക്കുന്നതേ നിന്റെ തള്ളയുടെ പഴങ്കഞ്ഞി സ്വഭാവമാണ് എന്താച്ച കൈക്ക് വീണ്ടും വേദന വന്നോ ബഹളത്തിനിടയിൽ ഏതോ ഒരു കഴിവേറുടെ കയ്യെ വേദനയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്നെ അങ്ങ് കൊണ്ടു ഞാൻ കുഴമ്പ് വിട്ട് ചൂട് സാധനമില്ല സാധനമില്ല 